ในคลิปนี้นะครับเราได้อธิบายการทดลองไวเลสเซนเซอร์ที่เป็นลองเลสนะครับระหว่างโหนด2โหนดก็คือ CC 1 3 1 0 EMK นะครับ Evaluation Module Kit นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นวินโดว์ของโปรแกรม Smart RF นะครับสตูดิโออันที่1เป็นโหนดที่จะทำการส่ง TX นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นอันที่2นะครับก็คือจะควบคุมให้เกิดการรับนะครับเป็นโหนดที่จะทําการรับในตอนนี้เราก็ได้เปิดให้โหนดรับเนี่ยรับข้อมูลแล้วก็ทางด้านซ้ายก็เปิดให้โหนดส่งส่งข้อมูลข้อมูลถูกส่งทีละแพ็กเกจครับทางด้านฝั่งรับตอนนี้ก็เริ่มรับแพ็กเกจที่1 2 3ได้ตามลําดับนะครับอย่างที่เห็นว่า average ISSI นะครับตัวกําลังที่รับได้ทางด้านฝั่งส่งเนี่ยก็คือประมาณสัก65เดซิเบลมิลิวัตต์นะครับจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแสดงตัวกราฟตัว power spectrum ซึ่งวัดโดยตัว software defined radio module ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า B 2 0 0นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ครับใน software GQRX นะครับตัวฮาร์ดแวร์ของเราก็คือตัว B 2 0 0อย่างที่กล่าวไปครับตอนนี้ไล่สแกนความถี่ตั้งแต่895ขึ้นไปถึง915ซึ่งก็คือเป้าหมายนะครับที่เราส่งข้อมูลกันอยู่ที่ไล่สแกนแบบนี้ก็เพื่อจะได้ทราบว่ามีความถี่อื่นที่มีการส่งข้อมูลอยู่ซึ่งก็คือความถี่มือถือนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าช่อง915เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าช่อง915เนี่ยไม่มีความถี่อื่นแทรกอยู่เลยแล้วก็โหนดที่กําลังทําการส่งข้อมูลของเรานั้นเนี่ยเห็นไหมครับมาแล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลค่อยๆส่งออกมาเป็นเส้นปลั๊กไขปลาเนี่ยนะครับนั่นก็คือจํานวนแพ็กเกจที่ส่งนะครับเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ความถี่ตอนนี้เซ็นเตอร์ฟรีเนซี่ก็คือ915เมกะเฮิร์นะครับมีการส่งข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างโหนดส่งดังที่กล่าวไปแล้วนะครับกับโหนดรับนะครับก็คือหน้าจอทางด้านนี้ครับตอนนี้ทางด้านโหนดส่งก็ส่งเรื่อยๆโหนดรับก็รับเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีพารามิเตอร์ที่เซตอัพเข้าไว้ก็คือความถี่ศูนย์กลาง915 s y m b o l rate frequency นะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่วัดได้ว่าทางด้านฝั่งรับเนี่ยเป็น65 dBm นะครับในตัว GQIX เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆนั้นเช่นกันครับใกล้ๆใกล้ๆกันก็คือประมาณที่65 dBm ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโมดูลที่เป็นตัว s n i f f e r เนี่ยนะครับตัวในหน้าจอ GQIX เนี่ยเราใช้เสาเสา9 dB ที่800 m h z นะครับแต่ว่าในตัวที่เรารับแล้วก็ส่งกันเนี่ยทั้ง2โมดูลเราใช้เสาที่ 4.5 4.5 4.5 dB ซึ่งเกณฑ์ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ารับกระส่งไอ้ตัวตัวโมดูลที่ทำการสนิฟเฟอร์เนี่ยเขามีเกณฑ์ที่ดีกว่าทีนี้ลองเปลี่ยนดูครับให้ตัวส่งเนี่ยมีเกณฑ์ในการส่งที่ transmission power ที่0 dBm นะครับซึ่งก็คือ1มิลลิวัตต์นะครับส่งออกไปแล้วเดี๋ยวจะดูกันซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสังเกตที่ฝั่งรับนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็จะเห็นว่ากําลังที่รับได้เนี่ยก็ลดลงนะครับก็อาจจะไปอยู่ที่80กว่าลบลบแปประมาณนั้นนะครับลบแปดสิบดีบีเอ็มนะครับอันนี้ที่วัดที่วัดจากตัวฝั่งรับเนี่ยก็ก็ก็ลดลงไปอีกหน่อยก็ประมาณที่ลบเจ็ดสิบดีบีเอ็มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2โหนดเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ1นึ่งบรรทัดเท่านั้นเองก็จะเห็นว่าการที่เราปรับตัว transmission power เนี่ยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับให้สัญญาณมันลดทอนลงไปอันนี้เนี่ยจะทิ้งไว้ในภาคของการทำการทดลองออที่ระยะทางไกลๆโอเคตอนนี้เราใช้ซิมโบลเลตอยู่ที่10นะครับกิโลบอสนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนดิเวชันการเปลี่ยนดิเวชันของเรานั้นทำให้เกิดกราฟตัวฟรีเควนซีสเปกตรัมในลักษณะนี้ครับตรงนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะได้ทราบว่า
การเซตอัพข้อมูลเนี่ยมันทําให้เกิดการส่งข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ว่ายังไม่มีคําอธิบายเดี๋ยวตัวคําอธิบายเนี่ยจะใส่มาแล้วก็จะมาแก้ทีหลังนะครับขณะนี้การส่งข้อมูลยังดําเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับเรายังคงใช้บอสเลทที่ 10k บอสอยู่ในขณะเดียวกันก็มี d e v i a t i o n ที่เปลี่ยนไปเป็น 50k 50k เฮิร์แต่เราจะเห็นว่าทั้งฝั่งรับเนี่ยทั้งฝั่งรับเริ่มหยุดรับรับข้อมูลไม่ได้แล้วครับรับข้อมูลไม่ได้แล้วครับตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะว่าตัวฟิลเตอร์แบนด์บิตทางฝั่งรับเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องออแก้แก้หรือเปล่าถ้าเกิดฟิลเตอร์กว้างขึ้นจะทำให้รับข้อมูลได้ดีมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นว่า d e v i a t i o n มันสูงขึ้นอลองทดลองนะครับอันนี้ถือว่าแบนด์วิดเนี่ยเป็น2เท่าของ d e v i a t i o n ที่สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมคาดหวังว่ามันจะรับข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นสมมติฐานเท่านั้นเองตอนนี้ยังดาวสูมอยู่นะครับยังดาวสูมอยู่ก็จะเห็นว่าภายหลังจากการส่งข้อมูลเนี่ยตัวข้อมูลก็ยังไม่เข้ามาที่ตัวรับอยู่ดีถึงแม้เราจะเปลี่ยนตัว rx filter b a n d w i d t แล้วก็ตามนะครับการทดลองอย่างการการทดลองต่อไปนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัว rx filter b a n d w i d t ให้กว้างขึ้นอีกนะครับข้อมูลก็ยังไม่มาอยู่ดีครับในชุดนี้เองจะทำยังไงดีนะครับลักษณะการส่งข้อมูลก็ยังมีข้อมูลส่งอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราใช้ตัว radio spectrum analyzer ของเรานะครับที่เป็น software defined radio module เนี่ยจับไว้ตลอดเวลาก็จะเห็นว่ามีข้อมูลนั้นออกมาแต่ว่าฝั่งรับไม่สามารถที่จะ decode ไม่สามารถที่จะ demodulate มันออกมาได้นะครับโอเคนี้ในจุดนี้นี่เราลองลองเปลี่ยนตัวดีเวชันจาก50เมื่อกี้เป็น 10k เฮิร์นะครับทางฝั่งส่งเราจะเห็นว่ายอด2ยอดที่เคยแยกกันอย่างชัดเจนนะั้นเริ่มกลับมาใกล้เหมือนเดิมเหมือนครั้งเริ่มต้นที่เราใช้ 5k เฮิร์นะครับตอนนี้คือ 10k เฮิร์นะครับข้อมูลมีการรับได้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกแพ็กเกจนะครับก็ในจุดนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการปรับตัวฟิลเตอร์แบนด์บิดที่ฝั่งรับนะครับว่ากว้างกับแคบนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคตรงนี้เราจะทำยังไงต่อดีนะครับก็คิดว่าที่10เนี่ยจริงๆก็รับได้แต่ว่า Perfect เลยเนี่ยควรจะเป็นที่สัก5นะครับเหมือนอย่างตอนที่เราเริ่มต้นนะครับโอเคตัว Symbol r a t นะครับวันนี้ลองลองเปลี่ยนดูว่า Symbol r a t นี่มันมีดีกว่านี้ไหมนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ตัวอื่น Symbol r a t ที่เราเลือกใหม่เนี่ยจะส่งผลต่อ Radio Spectrum ในลักษณะไหนนะครับลองดูจริงๆตรงนี้มี warning อยู่นิดนึงนะครับว่าใช้ 1.2k บอสเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ compatible กับตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับโอเคเราเริ่มเห็นแล้วนะครับมีการส่งสัญญาณออกมาจริงแต่ว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับมันแตกต่างไปจากที่ตอนเริ่มต้นที่เราใช้ที่ 10k บอสนะครับคือแน่นอนว่า 1k บอส 1.2 นะครับตอนนี้ต้องช้ากว่าต้องช้ากว่าที่10อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นคำว่า buffer overflow ได้ทางฝั่งรับนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำว่า buffer overflow คือถ้าเกิดมันเป็นคล้ายๆกับ UART ใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นการตีความผิดไม่ได้เกิด buffer overflow ถ้าทำไปเกิดบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟที่ฝั่งรับเนี่ยนะครับ
ทีนี้วอร์นิ่งเนี่ยจะถูกแก้ไขแล้วครับสังเกตเราเห็นแล้วนะครับว่า1แพ็กเกจเนี่ยใช้ระยะเวลาในการส่งงานขึ้นแน่นอนเพราะเราเปลี่ยนความถี่ของเคบอร์ดนะครับโอเคเขาแนะนําเราว่าให้เป็น 2.4 ก็ลองเปลี่ยนตามนั้นนะครับถึงจะคอมเพลติเบิลกว่า CC 1 3 1 0โอเคก็1แพ็กเกจจะใช้ระยะเวลาในการส่งไวขึ้นครับแน่นอนตามนั้นเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งรับยังไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้นะนอกจากนี้เนี่ยแต่ละแพ็กเกจก็มีขนาดมีขนาดของความยาวของการส่งหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันทางฝั่งรับยังไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้นะครับเราจะเปลี่ยนซิมโบลเลยกลับไปที่ลองเปลี่ยนกลับไปที่50เลยครับให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าต้องฟังรับก็รับไม่ได้อยู่ดีครับแน่นอนว่าซิมบูลเลตทางฝั่งรับตอนนี้ยังเป็น 2.4 อยู่นะครับ 2.4 Kboard โอเคผมเริ่มแบบเริ่มส่งอีกครั้งโดยส่งที่10 Kboard เหมือนเดิมเห็นได้นะครับว่าเราต้องเซตซิมบูลเลตให้ตรงกันทั้งฝั่งรับแล้วก็ฝั่งส่งตอนนี้การทดลองยังดำเนินต่อไปนะครับเราพยายามจะหาโซลูชันตัวคอนฟิกูเรชันที่ดีให้เหมาะสมกับทั้งสองโมดูลทั้งฝั่งรับแล้วก็ฝั่งส่งตอนนี้เราใช้10 k b o a r d อยู่แล้วการส่งก็กลับไปเป็นเหมือนตามปกติในะตอนเริ่มต้นของการทดลองแล้วนะครับโอเคตอนนี้เป็นตามปกติแล้วนะครับโอเคครับก็ขอจบการทดลองเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ